ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാറ്റിനി ഫിലിമിനാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളും നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് സമഗ്ര ആരോഗ്യം എന്ന തലത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത് മരുന്ന് കൂടാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് ബിദുൻ ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എന്ന ടൈറ്റിലിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ബിദിനെ ഞാൻ ബിദിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബിദിൻ യു ആർ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടവരുണ്ടാവാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുള്ളവര് കമന്റില് നിങ്ങൾ എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കമന്റിൽ ചാറ്റിൽ എഫ് ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നെ കാണുന്നവർ എഫ് ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ഹരികൃഷ്ണൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ പേരെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്നെ അറിയാവുന്നവര് ഐ കെ വൈ ഐ നോ യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ഷോർട്ട് ഫോം ഐ കെ വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ എത്ര പേർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ നോക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്തേ ഐ കെ വൈ ഐ നോ യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലഞ്ച് പേര് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ എന്റെ ടോക്സിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഐഡിയ എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി യു ജസ്റ്റ് റെഫർ ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാനിവിടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തോളുക ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ മോർ ഇൻസൈറ്റ് ഓൺ മൈ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് എന്റെ ഷോർട്സും വീഡിയോസും അതിനകത്ത് ധാരാളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണണം കാണാത്തവർ കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ വീഡിയോ അയക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇത് അറിയാവോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സിമ്പിൾ ആണോ ജസ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ മതിയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലില് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരിട്ട് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ചാനലില് വരും ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം വിട്ടേക്ക് അപ്പം എന്റെ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിറ്റുവേഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ കേരള ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിവരം എന്താണ് എന്താണ് അവസ്ഥ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയത് ഓക്കെ ഗോട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റിൽ കൊടുത്ത് ഗോട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ ചലഞ്ചസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഇട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചാറ്റിലേക്ക് വരിക ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അറിയട്ടെ കാരണം നമ്മളൊരു അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ ച
അറിയുന്നവർക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ബോർഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാണണോ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ കാണാം 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 ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളില് നമുക്ക് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയുന്നവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയില് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി സർവീസുകൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൽത്ത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് പെടുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ വൺ ടു ത്രീ യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൺകറന്റ് ആണെങ്കിൽ കൺകറന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ മതിയോ സാറേ ഒന്ന് അറിയുന്നവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ അറിയുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അറിയുന്നവര് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്തിന് ഓക്കെ സാർ അങ്ങനല്ല അവോയ്ഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നല്ല അത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ എൻഗേജ്മെന്റ് വേണോ അതല്ലാതെ അതൊരു വൺ വേ റേഡിയോ അല്ല ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാല് കമന്റ്സ് താഴെ വരും യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാല് കമന്റ്സിൽ താഴെ വരും ഞാൻ അത് ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈവിൽ ചോദിച്ചുകൂടാ ഞാൻ ലൈവിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ററാക്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്താലും അവിടെ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ടി വി തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്കോടെ കേൾക്കാം റേഡിയോ തുറന്നു വെച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വെറുതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഫുൾ സ്ക്രീനും ഇവിടെ ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം കഴിയുന്നവര് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അല്ലാത്തവര് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സാനിറ്റേഷൻ ശുചിത്വം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മീഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാണോ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണോ ഓഡി ഓഡിബിൾ അല്ലേ വൈ വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ വൈ യെസ് ഓഡിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെയാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മാത്രം നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒക്കെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡിഫൻസ് ആർമി ഇതൊക്കെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാരേജ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പോലീസിങ് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചില ആൾക്കാർ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഈ ഭാവിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരണം എന്റെ ആഗ്രഹം കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരണം എന്നാണ് കാരണം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തൊൻപത് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെതായ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ
നിർബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കൺകറണ്ട ലിസ്റ്റിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സെക്ഷനാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് കാരണം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഹെൽത്തിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഫോർ ബെറ്റർ വെൽബീങ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് അതിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ നീഡ് അസസ് നീഡ് അലാൻസ് ഇപ്പൊ നിലവിലത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം പൊതുജനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിലവിലത്തെ സിസ്റ്റം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തരാം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് എ വൺ ടയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇറ്റ് എ ടു ടയർ സിസ്റ്റം ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ വൺ ടയർ ആണോ ടു ടയർ ആണോ ത്രീ ടയർ ആണോ അറിയുന്നവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഹോട്ടെ ത്രീ ടയർ ത്രീ അടുത്താണ് അപ്പൊ നിലവിലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ അതിന് വൺ ടയർ സിസ്റ്റം ആണോ ടു ടയർ സിസ്റ്റം ആണോ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണോ ഒരു ഇൻപുട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തെറ്റിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ അറിയാത്ത ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി തരാം എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവസരമാണ് ഞാനിപ്പോ തനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ അത് ചെയ്യുക നിലവിലത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന വൺ ടയർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് എല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നിൽക്കണേന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി എത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ കമന്റിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സംസാരിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരേണ്ട കമന്റിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിലവിലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം വൺ ടയർ ഡയറക്റ്റ് വൺ ടൈം ആണോ ടു രണ്ട് തലത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് തലത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് വൺ ടു ഓർ ത്രീ ഇതാണ് ഈ കമന്റ് കിട്ടേണ്ടു വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ചില ആൾക്കാർ വൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഇൻപുട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് നൽകി ഓർക്ക് നന്ദി അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഹെൽത്ത് കെയർ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനം ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണ് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സെന്ററുകളാണ് സബ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് സി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പൊ പി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടയർ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് ടയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് സി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്റർ സി എച്ച് സി നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് സാമൂഹിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പി എച്ച് സി ഫസ്റ്റ് ടയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടയർ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ വേണമെങ്കിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആ തലത്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്തുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് സെക്കൻഡ് ടയർ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ത്രീ തേർഡ് ടയർ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഥവാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം നില രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അപ്പൊ ഈ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് ജനത്തിന് ആക്സസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മുപ്പതിനായിരം പേര് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള അടുത്ത് ഒരു പി എച്ച് സി ഉണ്ട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അത് മാറി ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൗണ്ടറി എടുക്കുമ്പോഴാണ് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അഥവാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ വരാം മൂന്നാമത്തെ തലമാണ് കുറെ കൂടി ഫെസിലിറ്റിയും ബെഡ് സ്പേസും കൂടി വരുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി മാത്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ജില്
കാരണം സെന്ററിന്റെയും കൂടി ഒരു അധികാരം കാരണം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണേ അല്ലെ ജീവനും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഹെൽത്തിനെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തോട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾക്കൊരു സന്നദ്ധ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ എന്തോ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആമുഖമായിട്ട് ഈ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പോയാലാണ് കുറെ കൂടി ജനത്തിന് പ്രാപ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ ജനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിസ്റ്റത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈഡായിട്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം നിലവിൽ മൂന്ന് ടയർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ നിലവിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് നിലവിലത്തെ വിഷയം അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നീഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ മാറണം അത്യന്ത പേഷ്യൻസ് നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗ്ലോബലി തന്നെ സെന്റർ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു ഓക്കെ ക്ലിയർ താങ്ക് യു അപ്പോ ഞാൻ ഹലോ എന്റെ ഫോൺ എന്റെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ മാറേണ്ടതുണ്ട് അടിയന്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് സംഗതി വരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാലാണ് കുറെ കൂടി ആക്സസും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിയത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനം ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അടുത്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജനറൽ ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന സിസ്റ്റം സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് സ്പേസ് കൂടുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതൊക്കെ കൂടുക അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടയർ തലം നിശ്ചയിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം താലൂക്ക് ഇപ്പൊ നിലവി
രണ്ടാം സെക്കൻഡ് ഇയർ സിസ്റ്റത്തില് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആയുഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണം ഒരു ആയുഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംവിധാനങ്ങളിൽ പല പൊസിഷൻസും വേക്കന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഫിൽ ആവാതെ കിടപ്പുന്നുള്ളത് പല മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം അവിടെയും ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അപ്പം അതെ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കാതെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തില് കുറെ കൂടി നല്ല രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ അതി അതിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് തെറാപ്പികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് തെറാപ്പികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എന്താ ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ സിസ്റ്റം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിൽ ഇപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട് പ്രകൃതി ചികിത്സ നാച്ചുറോപ്പതി അത് ഓൾറെഡി ആയുഷ്യൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നാച്ചുറോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അക്യൂ പഞ്ചർ ഞാൻ അക്യൂ പഞ്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അക്യൂ പഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്പി ഉണ്ട് അതുപോലെ അക്യൂ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറാപ്പി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തെറാപ്പി ഉണ്ട് അത് യൂറോപ്യൻ തെറാപ്പിയാണ് ഒരു ഹോൾ തെറാപ്പിയാണ് റിഫ്ലക്സോളജി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സുജോക്ക് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു തെറാപ്പി ഉണ്ട് സുജോക്ക് തെറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഓറിക്കുലാർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തെറാപ്പി ഉണ്ട് അതും ഇത് ഈ സുജോക്ക് തെറാപ്പിയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്യൂപഞ്ചർ തെറാപ്പി ഒരു കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓറിക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇയർ ആണ് ഈ ഈ പോർഷൻ ഇതിനെ വരുന്ന തെറാപ്പി തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓറിക്കുലാർ തെറാപ്പി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അരോമ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസിറ്റീവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹീലിംഗ് തെറാപ്പി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സയൻസിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ജൈവോർജ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് അത് അതിപ്പോ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രാധാന്യം വന്ന ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിലിം ആക്ട്രസ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് അവര് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഒരു എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എത്ര പേരെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നറിയില്ല ലെന എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ സിനിമ ആക്ട്രസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിലിരിക്കുന്ന കുറെ പേർക്ക് അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും കുറെ പേര് അതിന്റെ താഴെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എടുക്ക് കുറെ പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പൊങ്കാല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിൽ അവർക്ക് അവര് അവരെ തെറിവിളിക്ക് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വെളിവില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ബോധമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്ത ഉണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സി ഫൗണ്ട് ദ വേ ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അവര് അതിനകത്ത് അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ കാണാൻ പോയി കാണുക ഒരു മണിക്കൂർ ടോക്ക് ആണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ലൈഫൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആരും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മുന്നത്തെ എന്റെ മുന്നത്തെ
വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യവസ്ഥ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മൊഡാലിറ്റികൾ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലബോറട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭാവിയിൽ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ അത് അനുഭവ തലത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു സിക്സ്ത് സെൻസ് ഓൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ് എന്നോട് പറയാം നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻസിലും ചിലവർ ത്രീ സെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവർ ടു സെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവർ നാല് സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവർ അഞ്ച് സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവർ ആറും ഏഴും എട്ടും പത്തും സെൻസിലൊക്കെ എത്തിയവർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ അങ്ങനെ എത്തിയവരുണ്ട് ഐ സെഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ എത്തിയവരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിയവർക്ക് അവർ കുറെ കൂടി ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൂറ്റീവ് നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ദേ ഗോട്ട് ദ ഇൻവിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ് ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ദ സഹസ്ര ചക്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നേരിട്ട് ചില ഡ്രീമിലൂടെയും ഇമാജിനേഷനിലൂടെയും അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വിസ്ഡം ഓൺ ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടി വി ട്രാൻസ്മിഷനില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ട്യൂൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ചാനൽ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആ ടി വിയിലേക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏതിലാണോ ട്യൂൺ ആയിരിക്കുന്ന ആ ട്യൂണിൽ മാത്രം ട്യൂൺ ആയവർക്ക് മാത്രമേ ആ വിസ്ഡം അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഓൺ ആയി വരുന്ന ഒരു ആന്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ കോഡാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും സ്പിരിറ്റും ആത്മാവും റൂഹ് ചീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ അതാണ് ശരിയായ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചൈതന്യമാണ് ശരിയായ ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ശരിയായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ശരിയായ ഒരു ബ്ലെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഫാമിലി എത്ര സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചോ ഒന്ന് 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 ചാറ്റിൽ കോളേജിലോ സ്കൂളിൽ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ എന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിബഡി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു 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 തകരാറ് അപ്പോ അപ്പൊ നീഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നേരം അങ്ങനെ ഉള്ളി തൊലിക്കുന്ന പോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ തൊലിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അത് എടുത്തോണം അത് ഇത് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ കേട്ടുകളാനുള്ള അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയമേവ വീണ്ടും റീതിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും റെക്കോർഡഡ് ഒക്കെ പോയി കണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ റീതിങ്ക് ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല കേട്ടോ നേരത്തെ ആരോ ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ മൂന്ന് സെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ള സെൻസ് പോലും പരിഹാരം മര്യാദക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അഞ്ച് സെൻസ് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ചിലവർക്ക് മണമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മണം അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം പറയാം എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഐ ടി സെക്ടറിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ ടി സെക്ടറിൽ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്താണ് അവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിയേ രാവിലെ ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവർ എഴുന്നേക്കുന്ന തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും നേരെ ചാടിപ്പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി റെഡിയായി നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് എ സി ഓൺ ആക്കി നേരെ ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സോ പാർക്ക് സോ പാർട്ട് സൈബർ പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് നേരെ പോയിട്ട് എ സി റൂമിലേക്ക് കയറും അല്ലേ ഏഴ് മണിവരെയാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം എങ്കിലും മിക്കവാറും അവർ ഇറങ്ങുന്നത് എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് കൾച്ചർ അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുടിക്കുകയും ഇട്ടേക്കുകയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വെയിൽ പോലും കൊള്ളാതെ വെയിൽ പോലും കൊള്ളാതെ തണുപ്പത്ത് എ സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടൊരു ലൈഫ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ സൺലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഉണ്ടാവും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതോടു കൂടി പതുക്കെ 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 ഓരോ സിസ്റ്റവും കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈല് പിന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് വൺ ബൈ വൺ കൊളാപ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ അവരിലാണ് ഈ പറയുന്ന കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നെർവസ് ഇഷ്യൂസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പഠി പഠിക്കാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഹെൽത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തലത്തിൽ ഓരോ ടയറിലും ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തില് അതിനകത്ത് കുറെ ഒരുപാട് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ താല്പര്യം വർക്ക് ചെയ്യാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ശുപാർശ പോയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം ദിനകാരികം അപ്പൊ പോകട്ടെ അത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കോർ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നീഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കേരളം അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വരണം അപ്പോഴേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും പദ്ധതികൾ അതിലേക്ക് വരും ഫോക്കസ് അതിലേക്ക് വരും ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ അതിലേക്ക് വരും ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ ഇന്റഗ്രേഷൻ അതിനകത്തേക്ക് വരും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരും ഇന്നിപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്ടറിലുള്ള ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇ എസ് ഐ സി എന്നോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പം അത് പക്ഷെ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കൂടുതലും ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പികളെ കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിയമ എന്താണ് പറയാ പുതിയ നിയമം അമെൻമെന്റ് വരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ടോക്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടു ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും ടോ കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രസീവ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മലയാളിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് അല്ല വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് അല്ല വേണ്ട ചികിത്സിക്കാനല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചില മൂവ്മെന്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിതശൈലി ക്രമപ്പെടുത്താൻ അവബോധം നടത്തുന്നതിലപ്പുറം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിലവിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്നുള്ളതാണ് നിലവിലത്തെ റീഡിങ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവിടെ ഈ അക്യൂപഞ്ചർ തെറാപ്പിയും അക്യൂ പ്രഷർ തെറാപ്പിയും റിഫ്ലക്സോളജി തെറാപ്പിയും സുജോക് തെറാപ്പിയും ഓറിക്കുലർ അരോമ തെറാപ്പി മ്യൂസിക് തെറാപ്പി യോഗ റെയ്ക്കി പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് തെറാപ്പി മാഗ്നറ്റോ തെറാപ്പി മാഗ്നറ്റിക് തെറാപ്പി അതുപോലെ മുദ്ര ചികിത്സ മുദ്ര തെറാപ്പി സൈക്കോ തെറാപ്പി ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തെറാപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് നിശിലൊക്കെ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിശിലൊക്കെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹിപ്നോ തെറാപ്പി ക്രിസ്റ്റൽ ഹീലിംഗ് തെറാപ്പി
ഇത് എനർജിയിലാണേ പറഞ്ഞത് എനർജി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഏഹ് ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല മെറ്റാ ഫിസിക്കലിൽ ചിന്തിക്കണം ഫിസിക്കൽ ബോഡിയും ഉണ്ട് മെറ്റാ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഏരിയ മെറ്റാ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പഞ്ചമയ പഞ്ചഭൂതമുണ്ട് അവിടെ പഞ്ചമയ കോശമുണ്ട് അവിടെ ത്രിദോഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചക്രാസ് ഉണ്ട് ഓറാസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബയോ എനർജി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോ അതിൽ അതിലേക്കൂടി നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം അല്ലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറി നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു 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 ഉൾ ഉൾക്കാഴ്ച ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഹെൽത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കഴിയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓതറൈസ്ഡ് ഓതന്റിക് കോഴ്സുകൾ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ചുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ വാർത്തെടുക്കുക എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് വരിക അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സാധ്യത ഉണ്ട് ആ മേഖലയിൽ അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഒരാളുടെ എനർജി ലെവൽ ബൂസ്റ്റ് ആവും ശരിയല്ലേ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ അല്ലെ യൂട്യൂബിലൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ സോ കോൾഡ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ അത് കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു അങ്ങനത്തെ നല്ല വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് അഭിഷാദ് ഗുരുവായൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് അപ്പൊ അത് അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് അവര് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്തിനാ ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ Let me try. Let me move on. ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക എന്ന് ഒരു ഒരു സ്പാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെ അവനെ ഒതുക്കി മടിച്ച് മടക്കി അവിടെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സ്റ്റക്ക് ആയി പോണവർക്ക് ഒരു ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സഹായമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മുതുകാട് ഗോപിന മുതുകാട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മധു ഭാസ്കർ ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ അവര് അവര് എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംവിധാനം പ്ലസ് അക്യൂ പഞ്ചർ അക്യൂ പ്രഷർ ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പി ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ നീഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ കേരള എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അതില് ഈ പറയുന്ന എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഡ്രഗ്ലെസ് തെറാപ്പി ആയിട്ട് എനർജി ഹീലിംഗിൽ വേൾഡ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡിനോടൊപ്പം ഓടുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കും വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേൾഡിനോട് ഒപ്പം ഓടുന്ന സൊസൈറ്റിയാണ് കേരള സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ആല് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ലോകത്തോടൊപ്പം ഓടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സൈക്കോളജി ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് മലയാളി ആണല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ എസ് ഓർണോ ലോകത്തോടൊപ്പം ഓടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ യുവത്വം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ മതി അതിന് ഉദാഹരണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലും നമ്മുടെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലും ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ മലയാളി ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാധനം അപ്രാപ്യമാവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോകുന്നു ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംവിധാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംവിധാനം കിട്ടാതെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റംസ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആരും സംവിധാനം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരും എന്നല്ല സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഞാനും നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്
വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ ഈ സംവിധാനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ സ്പേസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനം ഈ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ കാണാതെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒരു സന്ധ്യയിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റോബോട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രോഗത്തെ മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്യാനല്ല നമുക്ക് റോബോട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ റോബോട്ട് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബയോ എനർജി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എനർജി മെഡിസിനിലേക്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിനിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്തുമായിട്ട് വരണം അതിനാവശ്യമായ റിസോഴ്സ് പൂളുകളില്ല വലിയ അപര്യാപ്തതയുണ്ട് സംവിധാനത്തിനകത്തും ഇല്ല പുതിയ പൂളിനെ സൃഷ്ടിക്കണം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി മോട്ടിവേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപേരും കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഇത്യാദി ടെക്നിക്കുകളും ടൂളുകളും മനുഷ്യന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരാട്ട പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കരാട്ടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എൽ പിയും ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസും ഈ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്സുകളും ടൂളുകളും ഇതിന്റെ ടൂളുകളുടെ കാലമാണ് ഈ ടൂളുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേണ്ട കാര്യത്തെ എടുക്കുക സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ലൈവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റി നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനെ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഭക്ഷണം വിശ അതിന്റെ വിശപ്പ് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യം കൂടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തലമുറയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് മദ്യത്തിനും ഡ്രഗ്സിനും മയക്കുമരുന്നിനും വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അഡിക്റ്റ് ആയി പോവും തെറ്റായ ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ അത് പതിക്കേണ്ടി വരും അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അടിയന്തര ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടൂളുകളെ എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 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 പേഷ്യന്റ് ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇവൻ ഈ പറയുന്ന ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇതില് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ടയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് മലയാളീനെ ഒരു ഒരു അപജയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നേരെ ത്രീ ടയറിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടയറിൽ പോകാതെ സെക്കൻഡ് ടയറിൽ പോകാതെ നേരെ ത്രീ ടയറിൽ പോകും അതായത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരത്തെ പോകും അതൊക്കെ തെറ്റായ ഒരു പോക്കാണ് പോകണ്ടെങ്കിൽ ആരാ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫിസീഷ്യൻ പറയണം ഓക്കെ യു ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ അവിടേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഇല്ല സംവിധാനം ഇല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ളവർ റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മളെ മുകളിലോട്ടേക്ക് വിടണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പേ പരാജയമാണ് മലയാളിയുടെ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി ഇസ് വെരി 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 പൂർ വളരെ മോശമാണ് അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പൊതുജനാവബോധം ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ അവബോധം ഒരു ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി മിഷൻ ഒരു ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി മിഷൻ നമ്മുടെ നാടിന് തുടങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഹീലിങ്ങിന്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ എനർജി സിസ്റ്റവും മെഡിക്കൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ഇനി ഒരു നീഡ്
they have they 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 should be resourceful in that also in now also and avara ipo samvidhanathil irikkunna nerthe parnga one tier aikotte two tier aikotte three tier aikotte avara samvidhanathil ipo nilanalunu po established systemathil nikkunna avaraanu appo avaru kerala mugam thirinje nilkunna or meghalayana energy medicine mugam thirinje ninnittu oru kaariyam illa logathu research ekka nadannittundu ningal mugam thirinje ninnunu parnjondu idinathu ee systemathino science il onnu sambhavikkan povunnilla you go to america there is lot of research is going on in acupuncture western acupuncture nanu oru vaadu research nadannittundu 50 kollam munne 70 gal thodangi america il research nadakkunna oru vaadu public acupuncture na treatment like povunnundu china example china edukku ലോകത്ത് അലോപ്പതിയോടൊപ്പം കിടപിടിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ നീ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എനിക്ക് അറിയില്ല ത്രീ ടയർ ആണോ ഫോർ ടയർ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടയർ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ടയർ വരെ അക്യൂപഞ്ചർ സിസ്റ്റം ആണ് മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയോ ചൈന ലോ വേൾഡ് നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താല് അവര് അക്യൂപഞ്ചറിൽ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവര് അലോപ്പതിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ അതിനെ മാത്രം പൊക്കി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതും വേണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്റഗ്രേഷനിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ മുഖ്യധാരയിൽ ഇരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം അവർക്ക് കൂടി പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരണം അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എസ് ഓർണോ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നോ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ ധൈര്യം എഴുതുക കേട്ടോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് കമന്റിൽ വന്നിട്ട് കമന്റിൽ വന്ന് വന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണല്ലോ കമന്റിലോ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്നാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റിലേക്ക് അത് ഇത് പറഞ്ഞതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഗുഡ് 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 ഭൂരിപക്ഷം അപ്പം പബ്ലിക്കിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എസ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പോൾ എടുത്തേ ഉള്ളൂ മെജോറിറ്റി സെയിങ് ദിസ് ഹെസ് ടു ബി ഇൻ പ്ലേസ് ഇത് വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മളെ തളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്നല്ല നമ്മൾ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അത് സർവ മേഖലയിലേക്കും എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂൾ തലം തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് 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 നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം വരണം ഇപ്പം സാക്ഷരതാ യജ്ഞം നമ്മുടെ മോഡലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടത്തിയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ പ്രേരക് എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുക പ്രേരക് എന്നാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് വിളിക്കുക എനിക്ക് അറിയില്ല സാക്ഷരത വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയം ജില്ലയാണ് കോട്ടയം ജില്ല ഭരണകൂടം വളരെ ഏറ്റവും നന്നായി നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മോഡലാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് മലയാളിക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച ചെയ്യാൻ ജനകീയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും യെസ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് സാക്ഷരത ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് എൺപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കും പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആവാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേര് വലിയ അടുത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു ഒരു വലിയ അമ്മച്ചി പഠിച്ച് പത്രവാർത്തയിലൊക്കെ വന്നല്ലേ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മലയാളി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാസ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാണാൻ അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു 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 ആവേശമാണ് അപ്പൊ ആ എഡ്യൂക്കേഷനോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആരും അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ഏഹ് തോന്നിയ പോലെ വിടേണ്ട കാര്യമല്ല ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അത് നേട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഒന്ന് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ എത്രയും വേഗം സിസ്റ്റം വരണം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരണം സെക്കൻഡ് വൺ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഒരൊറ്റ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല സ്പെ
ടൂൾസ് അവരും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ദി നീഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഞാൻ ടോപ്പിക്കിനോട് നീതി പുറന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ മനസ്സിലായിരുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം എനർജി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബയോ എനർജി സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്ത സാധനമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എലമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കത് അതിനെ അറിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ടെലിവിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സി ഞാൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ തരംഗമാണ് വി ആർ ഓൾ എനർജി നമ്മൾ ഏൻസിന്റെ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എവറി തിങ് ഈസ് എനർജി നമ്മളും എനർജിയാണ് നിങ്ങളും എനർജിയാണ് ഈ അണ്ടകടാഹോ എനർജിയാണ് എല്ലാം എനർജിയാണ് അവസാനം അതേ ഉള്ളൂ എനർജി ഈസ് റൂളിംഗ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ എനർജിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ എനർജി മെഡിസിൻ മെഡിസിനിലേക്ക് എനർജി വരണം മെഡിസിനിലേക്ക് എനർജി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞ തൽക്കാലം വിവരി വിരമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യട്ടെ സംവിധാനങ്ങൾ വരട്ടെ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മലയാളി ഉയരട്ടെ വളരട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തിന് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ വളരട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ട് നാളെ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പുറമെ നിന്നുള്ളവർ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ നല്ല ചികിത്സയും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ലോകത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ബിദിൻ വളരെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നീഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നീതി പുലർത്തുന്നത് കാണാൻ ചിന്തിക്കാം എനിക്കറിയാം ബിദുൻ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് വെളിയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് കണ്ണൂരിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എന്തോസിയസ്റ്റിക് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്ത് എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നമ്മളെല്ലാവരും അത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് സ്വൽപ്പം കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിനെ ഒരു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇത്രമാത്രം വിപത്തായിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാം സ്വൽപ്പം കൂടെ മനുഷ്യര് ഈ പറയുന്ന പോലെ സെൽഫിഷ് ആകുന്നു പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നു ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിപ്പോയി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാര്യം അത്യാവശ്യത്തിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രഥമ ഗണനീയമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ബിദിനാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നീഡ് അസസ്മെന്റ് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാകണം അപ്പൊ ആ ഒരു നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈയോട്ട് കൈ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം താങ്ക് യു ബിദിൻ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ബിദിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേക്കാവോ അവിടെ അക്യൂപ്പൻച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതും അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ സിസ്റ്റത്തില് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില് മെഡിസിൻ നമ്
ആ ബോഡിയുടെ സിസ്റ്റം ആണ് നേരത്തെ ഈ സംവിധാനത്തിന് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചഭൂതമെന്നും പഞ്ചമയ കോശം എന്നും നമ്മള് പ്രാണനെന്നും പഞ്ചപ്രാണനെന്നും ദശപ്രാണനെന്നും അതുപോലെ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓറ 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 എന്ന് പുറത്ത് ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു എനർജി മണ്ഡലമുണ്ട് കൂടാതെ ചക്രാസ് ഉണ്ട് നട്ടലുകളിൽ ഓരോ ഏഴ് ചക്രാസ് ആധാര ചക്രങ്ങൾ പത്ത് ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഏഷ്യൻറ് ഇന്ത്യൻ വിസ്ഡമാണ് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ വിസ്ഡമാണ് ചക്രാസ് പഞ്ചഭൂത ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അതിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് എന്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഏറ്റെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഇത് വളരണമെങ്കിൽ ജനകീയമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ ഭരണ സംവിധാനം എത്രത്തോളം ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് വരുമായിരിക്കാം വരട്ടെ പക്ഷേ ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യപ്പെടാമല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സംഗതികൾ വരണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മലയാളിയും ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ ഈ ഓരോ സന്നദ്ധ സംഘടന ഓരോ സംഘടന സന്നദ്ധ സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ലയൻസ് ക്ലബ് തൊട്ട് റോട്ടറി ക്ലബ് തൊട്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് എയിം എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയോ മൂവ്മെന്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനാരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ആയുഷ് മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ജനകീയ വേദികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് സംവിധാനത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സാധനത്തിനെ കയറ്റണം എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫോക്കസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ശുഭ സൂചന ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിനാവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് നല്ല അവയർനെസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആ അവയർനെസിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതി അലോപ്പതി അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദം ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോമൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഇത് കയറി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും ചൈനയുടെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പലതും ആക്യുപെഞ്ചർ ഇതെല്ലാം ചൈനീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ എത്രമാത്രം ജനകീയമായി പ്രയോജനകരമായി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇതിനെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എടുത്ത ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തർ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചും റിഫ്ലക്സോളജി ആൻഡ് റിഫ്ലക്സോളജി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തെറാപ്പികൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഹോളിസ്റ്റിക് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ആളുകൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് വരും അതിനു വേണ്ടി ഇതിൽ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദാർഹമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മള് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിനാവശ്യമായ റിസർച്ച് സെന്റർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും സി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന റിസർച്ച് സെന്റർ ഐ സി എം ആറാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ
നമ്മൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നാസയെ പോലെ പരാജയം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം പോയി അപ്പൊ ഇതൊരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരട്ടെ റിസർച്ച് നടക്കട്ടെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കട്ടെ അതിനാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോ അവലേക്ക് വരട്ടെ ഇത് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് ഇവിടെ റിസർച്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റേൺ അക്യൂപ്പഞ്ചറിൽ അമേരിക്കയിൽ റിസർച്ച് സെന്ററുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നുമില്ല ആ ഒന്നുമില്ലാത്തടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ജനത്തിനിടയിൽ ഉള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല അതിന് ഉത്തരവാദി സംവിധാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ചുരുക്കം ഇതിനെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ഉത്തരവാദി ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആരും ആരാ ഹൂസ് ദ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ആ റെഗുലേറ്ററി റെഗുലേഷൻ വരട്ടെ അത് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മുഖ്യധാരയിലെ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും അവരുകൂടി ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരു 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 ആവശ്യം കൂടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവരിപ്പോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളവരാ അവരിത് പഠിക്കട്ടെ അവർ പഠിച്ചാൽ അവരെ എന്റെ ബ്യൂട്ടി മനസ്സ് കാരണം കേരളത്തിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വൈ കേരള ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സയൻസ് വൈ ദ ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സയൻസ് ഞാൻ അവരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ഡോക്ടറും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്യൂഡോ സയൻസ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണോ വാട്ട് നോളജ് യു ഹാവ് ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഓരോ നഴ്സസിനോട് ഈ മേഖല നിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ യു ആർ നോട്ട് ലേൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല പഠിച്ചിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മള് ഒരു കോള പണ്ട് നമുക്ക് കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പല പല സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എന്നിട്ടോ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് വിദേശത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലെങ്ങാൻ അവര് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അരി സൂക്ഷിച്ചു ഒരാളും വാങ്ങിച്ചില്ല ആ പിറ്റേ രണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഔട്ടായി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല അതാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ കുഴപ്പം നമ്മള് പുതിയത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അതേ സമയത്ത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് കോപ്പി അടിക്കാൻ മലയാളികളെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു ആള് എന്തായാലും സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കട്ടെ അവർ ചിന്തിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം അവരും അവരും എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ടേ ഇതിനകത്ത് അവര് ഏറ്റവും വലിയ പ്രളിച്ച് എടുക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നെഞ്ചത് കൈവച്ച് പ്രളിച്ച് എടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കേട് അവർക്ക് ബൂമറാങ് പോലെ അടിക്കേ അപ്പൊ അവര് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര് അവരുടെ മുമ്പ് വരുന്ന ഓരോ പേഷ്യന്റിനെയും അവര് ദൈവം പോലെ കാണുന്നവരാണ് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറും ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രീം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പഠിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം ചെലവഴിച്ചവരല്ലേ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് ഇതിവിടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും യു നോ ദാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് അവര് വരട്ടെ അപ്പൊ ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാർ വരട്ടെ ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയില് നമുക്ക് ഇനി ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈഗോ ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കണം അത് നമ്മള് ഈഗോയുടെ കാര്യം ഇല്ല ഇതിനകത്ത് മലയാളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മുടെ ഈഗോ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഡെമോക്രസി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഓവറാണ് പാടില്ല അത്രയും ആവശ്യത്തിനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ അവകാശം മാത്രം പറയാം
ഞാനിപ്പോ ഒരു കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് ഇപ്പൊ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല ആൾക്കാരും താല്പര്യമുള്ളവര് രാജ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് വിദേശത്തുണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒരു സെന്ററിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹമല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിയറികളെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന് വേറൊരു എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സെഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രാക്ടീസിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു സെഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാക്ടീസ് നടക്കും ലേണിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈനിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പവറെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ പണിക്കൂരയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നിലവിലത്തെ സംവിധാനത്തിൽ എസ് ആർ സി കേരള എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് കീഴില് ഒരുപാട് സ്ഥാ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഉള്ള കുഴപ്പം കോഴ്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് കണ്ടന്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് സിലബസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ആ പറയുന്ന എക്സലൻസി ഇൻ പ്രാക്ടീസ് അവിടെ ഒരു ഒരു ലാക്കിങ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അത് പരിഹരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംവിധാനം തന്നെയാണ് സംവിധാനം പാലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സി മെഡിക്കൽ കോളേജും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അണ്ടമാന സംവിധാനം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ നമ്മളിത് പറയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോട് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറയാൻ കുറെ പേര് പല കോണിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം ജനം ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ നിവേദനം പെറ്റീഷനോ ആർ ടി ഐയും പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് അത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് ഇലക്ഷൻ ടൈം ആണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാമല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ല ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തുരുത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പല കോണിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കണം അതിന് റിസർച്ച് സെന്ററുകൾ വരണം ഐ സി എം ആറിന്റെ കീഴിലും ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ് മൂവ്മെന്റ് വരണം അങ്ങനെ നടക്കണം ആദ്യമായി ഇത്ര കാലം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ട് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ത്രീ മന്ത് കോഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പല ലെവൽ ആയിട്ട് ലെവൽ വൺ ടു ത്രീ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനുണ്ട് സിലബസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു പഠിക്കാം ഇതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കണ്ടു പഠിക്കാം ഇനി ഈ പറയുന്ന ഈ ടോപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എന്ന ചാനൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണണം അതിനകത്ത് കുറെ വീഡിയോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അൻപത് പത്തറുപതോളം വീഡിയോസ് അതിനകത്തുണ്ട് ആ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാ എന്നെ എന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്നിട്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഈ കമന്റുകളൊന്നും എനിക്ക് ഈ കമന്റ് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം നാളെ ഇത് തെളിവാണ് സി ഞാൻ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വലിയ വാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങളെ കമന്റ് എല്ലാം യൂട്യൂബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമന്റ് ഐ നീഡ് ദ കമന്റ് ടു ബി ദർ അത് അവിടെ അവിടെ തെളിവായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഇതിന് ഇത് ഞാ
അനൗൺസ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഈ ഊർജ ചികിത്സയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൊഡാലിറ്റിനെ പ്രാണി ഹീലിംഗ് നവംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ വരുന്ന രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും തൃശൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഹെയ്നസ് ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ബേസിക്കിന്റെ കോഴ്സ് നടക്കുകയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പങ്കെടുക്കാം അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേൾഡ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫിലിപ്പീൻസിലാണ് അവിടുന്ന് ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അതിൽ ഒരുപാട് ലെവൽ ഉണ്ട് പ്രാണിക് ഹീലിംഗിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് കാണുന്ന പോലും ഇല്ല ഇപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വിളിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ ദുബായിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ പേഷ്യന്റിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗ് ആണ് വിദൂര ചികിത്സ എന്നതാണ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് വലിയ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനർജി വേൾഡ് വൈസ് ട്യൂൺ ആകാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും എനർജി ഓറനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എനർജി മണ്ഡലത്തെ ഊർജ മണ്ഡലം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള ഊർജ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും അതിന്റെ വലിപ്പവും അത് പഠിക്കും അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടും അതിന്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടാത്തത് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ തപസ്സായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് ആ കോഡ് സ്പിരിച്വൽ കോഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഹീലറായിട്ട് മാറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിർമ്മലമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിമലീകരിച്ച് ഒരു ഹീലർ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്യുവർ സോളായിട്ട് മാറിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഹീലറായിട്ട് മാറാൻ കഴിയൂ അത് ഒന്നാമത്തെ പോലെ ഏതൊരു എനർജി ഹീലർക്കും പ്യുവർ സോളായിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമേ എനർജി ഹീലറായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല ദേ ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബേസിക് കറക്റ്റ് അല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല മറ്റൊരു പേര് ചളിയിട്ട് കാര്യമില്ല യോഗ പഠിക്കുന്നവർ പലവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ യമ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ആസനത്തിലോട്ട് പോയാൽ യോഗ വർക്ക് ചെയ്യില്ല യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപവാസം എടുക്കുക വ്രതം എടുക്കുക നിർമ്മലമായ മനസ്സ് കൊണ്ടുവരിക ആരോട് വിദ്വേഷമില്ലാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള സഹായിക്കാനുള്ള സഹാനുഭൂതി എമ്പതി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക നല്ല ചിന്ത ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് യമ നിയമം ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എൽ കെ ജി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഡിഗ്രി പോയിരുന്നാൽ നടക്കൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ആർക്കും എനർജി ഹില്ലർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സാർ ഇവിടെ ഇട്ട നമ്പറിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ വരുന്ന പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ടാണ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബേസിക് കോഴ്സ് ആണ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറയിൽ വരാവോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറയിൽ വരുമോ എല്ലാവരും ഓൺ ആയി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് എല്ലാവരും നോക്കോ ഓൺ ആക്കോ ക്യാമറയിൽ അമർ ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോഷി സാറ് നജീബ് റെയിൻബോ ഷെർലി ബിനോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറയിൽ ഓണാ എല്ലാവരും പോയി കേട്ടോ കുറച്ചുപേര് പോയി വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം പറഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണ മരുന്നാണ് കാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കാലം ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരൂല ഭയങ്കര കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം തിരിച്ച് രണ്ടാമതും പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഇതാണ് നമ്മളെ കാര്യം അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾക്ക് അത് മരുന്നിന്റെ ലോബികളാണല്ലോ അന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും അമേരിക്കൻ ലോബികളാണെന്നാ പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ
അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് പാം ഓയിലിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ പാം ഓയിലിൽ വന്നത് കിൻഡിൽ ആക്കാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഒരു മന്ത്രിസഭ അറിയല്ല ഞാനിപ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വന്ന കുറെ വിവാദമൊക്കെ ആയതാണ് അത് പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അല്ല വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ ഒന്നും വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ കുടിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതിനകത്തുണ്ട് കുട്ടി മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോഷണം ഈ വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിങ്ങൾ ബോഡി സിസ്റ്റം റീഗ്രീഗിയൻ ആയിട്ട് വരും തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കും എന്തൊക്കെ പരിക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടോ ട്രൈ ടു റീക്കെ ആ തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമം നടത്തും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നോക്കണം ചിലവർ അമ്പേ പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും വേറെ ടയർ ഉണ്ടല്ലേ ഈ വേറെ ടയർ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും വേറെ ടയർ കൂടിയതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ചോദിക്കരുത് ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ബോഡി എത്രത്തോളം ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബോഡി മെറ്റബോളിസം ഡിഫറെന്റ് ആണ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം എനർജി മെഡിസിന്റെ പ്രത്യേകത എനർജിയിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹീലിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ വർക്ക് നടക്കും ഇന്നിപ്പോ നടക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും ഇത് രണ്ടാണ് വ്യത്യാസം എനർജി വിൽ ടേക്ക് ദ തിങ്സ് വെരി ക്യുക്ലി പെട്ടെന്നാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര പേര് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല അത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എനർജി എന്ന് അറിയാത്തൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പിടുത്തം കിട്ടൂല ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂല അല്ല ലനെ പൊങ്കാലിട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ പൊങ്കാലിടണം എല്ലാവരും വന്ന് പൊങ്കാലിടും പക്ഷെ യൂട്യൂബിന്റെ താഴെ പൊങ്കാലിടണം എനിക്കത് കാണണം അവിടെ കിടക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടേക്കത് അപ്പൊ എല്ലാരും വന്ന് പൊങ്കാലിടുന്നവർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ കടിയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കെതിരെ പൊങ്കാലിടുന്നവരെ ഇടുക അവിടെ കിടക്കുന്നത് തെളിവായിട്ട് അപ്പൊ ഐ വിൽ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു കമ് ആൻഡ് കമന്റ് അണ്ടർ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് എന്തും പറയാം എല്ലാരും ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബ്രിച്ചിൻ കോപ്പനോട് ചെയ്യാം പിന്നെ കുർക്കുമിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കുർക്കുമിൻ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കമ്പനി ഇറക്കുന്ന കുർക്കുമിൻ മഞ്ഞളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കുർക്കുമിൻ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമാണ് ബോഡി സിസ്റ്റത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മില്ലറ്റ്സ് ഇത് അഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ആണ് മില്ലറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറുതാനി നിങ്ങളെ ഡയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം തിരിച്ചു വരും പിന്നെ എനർജി മെഡിസിനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോക്കസും കൂടെ കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റംസ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരും മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെഡിയായി വരും ശരിയായി വരും എനർജിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പിടുത്തം കിട്ടൂല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡ് വേൾഡിൽ ഇരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ജോഷി സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണോ ക്യാമറ വരാൻ പറ്റുന്നവർ ഒന്ന് വന്നാലേ കാരണം എനിക്കൊന്ന് എല്ലാരും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എത്ര നേരം കണ്ടില്ല എനിക്കൊരു അവകാശമില്ലേ എല്ലാരും ഒന്ന് ഓണാക്കി വരുവോ ഇത് എന്തിനാ തലതിരിഞ്ഞാൽ സൈഡ് തിരിഞ്ഞായിരിക്കണേ കുഴപ്പമില്ല സാറെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ തീവ്രമായ ആശയത്തെ വളരെ തീക്ഷ്ണമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒരു മെച്ചം പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്വീകാര്യത പൊതുസമൂഹത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ധാരാളം റിസർച്ചുകൾ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ റിസർച്ചുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫലമാണ് വാസ്തവത്തില് ആളുകളുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനിട വരിക അപ്പൊ അതിന് സർക്കാരുകളും ഇതുപോലെ വളരെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള പൊതുസമൂഹവും വ്യക്തികളും ഒക്കെ തയ്യാറായി രംഗത്തേക്ക് വരണം ഇന്നിപ്പോ ആളുകള് മെഡിക്കൽ ആശുപത്രി പോയാലും
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പഠനങ്ങളും ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം മിക്കവാറും നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിളിൽ കയറിയാൽ ഏത് സാധനം എടുത്താലും ഇത് ഈവൻ ഹോമിയോപ്പതിയ ഉൾപ്പെടെ സൂഡോ സയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കണം ആളുകളുടെ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പിന്നെ ഒരു 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 മാനദണ്ഡം ഒരു ക്വാളിറ്റി അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അവരെല്ലാം പരസ്പരം വിരുദ്ധരാണ് ചിലര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാരം വെക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇതിന് ദോഷമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഭവിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മരുന്ന് വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല മരുന്നിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യവും ഉണ്ട് ഇനി അതിനുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത കൈവരിക്കണം അത് ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനേകരിലേക്ക് ഈ ആശയം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആയിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഇത് ഒരു സാറ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചല്ലേ എവിടെയാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ വെളിവാക്കുന്നത് ഏതായാലും ബിദുൻ സാറിന്റെ ധീരമായിട്ടുള്ള നീക്കം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഈ ഹാർമണി വളരെ സുഭിക്ഷമാകട്ടെ നമ്മുടെ പിന്തുണ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം സാധിക്കുന്നതുമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ സാറിന്റെ കമന്റിന് നന്ദി ഞാൻ ഈ ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എന്ന് പേരിടാൻ തന്നെ അതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിടുത്തം കിട്ടി കാണുന്നത് ഹോർമോൺ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയാല് ബോഡി റെഡി ആയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഡ്രഗ്സും ഹോർമോൺ സെക്രട്ടറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് ബോഡി തന്നെ സ്വമേധയാ സെക്രട്ടറി ചെയ്യാതാ ഡോപ്പമിനും സെറോട്ടോണിനും ഈ പറയുന്ന ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ശരീരത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരുന്നത് ഒരു ഹോർമോൺ എന്താ എന്താ പറയാ ബാലൻസ്ഡ് ഹോർമോൺ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഹാർമോണിയസ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ആൻഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ടു ഹാർമണി എന്ന പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് സാർ റെഡി ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ അബ്ദുള്ള സാർ അഡ്വക്കേറ്റ് വക്കീൽ സാറെ ഒന്ന് കേൾക്കാവ എന്നെ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സാർ ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പറയാ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ റെക്കോർഡിൽ കേൾക്കും ഞാൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ശുപാർശ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രാജ്യത്ത് വരാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ അതല്ല ഇനി സമയം എടുക്കുമോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഇല്ല സാർ ഓക്കെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ അത് വന്ന ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഹെൽത്ത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രലും കൂടി തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് വരും ചിലപ്പോ പല കാര്യത്തിന് സെൻട്രൽ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നതായിരിക്കും ശരിക്കും ഓവർ റൈഡിങ് എഫക്ട് വരിക അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിലോ അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ അവിടെ കിടക്കും അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ അതിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റായിട്ട് മാറും നിലവിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ
സ്പ്രെഡിന് അതൊക്കെ എതിരായി സംഭവിക്കാനും വഴിയുണ്ട് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം രണ്ട് സംവിധാനം ഒരുമിച്ചാണല്ലോ കൺകറണ്ട് വരിക യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ സെൻട്രൽ മാത്രല്ലോ തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ അവിടെ സെൻട്രൽ പാസ്സാക്കിയാൽ അതിനായിരിക്കും എഫക്ട് കൂടുക സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ സെൻട്രൽ ലോ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിരിക്കും എഫക്ട് അതെ അപ്പോ അത് മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടുപോകും അതാണ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നാലുള്ള ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹകരണ നിയമം സ്റ്റേറ്റിൽ നന്നായിട്ട് പോണോ അത് സെൻട്രൽ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് അധികാരം കൈയിടുമ്പോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അത് ക്ഷീണമാവും അപ്പൊ അതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഒരു പ്രത്യേക ആലയത്തിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാമല്ലോ ചില ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാറണം അത് മാറാത്തടത്തോളം നമ്മുടെ കേരള ഹെൽത്ത് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിറ്റ്യൂറേറ്റ് ഡേ ബൈ ഡേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ താല്പര്യങ്ങൾ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ അത് കാണാതെ അതുകൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല അതിന് ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ പണിക്ക് പറയാൻ ആളല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കണം ആ തലത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ വ്യക്തത വരുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് തീർത്തും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വരുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള കുറെ ആളുകൾ വരുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ ചർച്ച ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉരുത്തിരിയും ഏതാ ശരി എന്നല്ല നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ അത്ര അറിവ് നമുക്കില്ല കേന്ദ്രത്തിന്റേതായിട്ടേ ഈ എൻ ആർ എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ എം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അതായത് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വക്കീൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇത് തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ കേന്ദ്രവും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടും സംസ്ഥാനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ചിലതെല്ലാം കേന്ദ്ര പദ്ധതികളാണെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്കീം വരുന്നതും ഒരു പോളിസി വരുന്നതും നിയമമായിട്ട് വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് നല്ല കാര്യം അത് കേരളം സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിന്റേതായ ഒരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതായിരിക്കും നിലവിൽ നിലനിൽക്കുക കൂടുതൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനും ഇപ്പൊ കേന്ദ്രം എന്തെങ്കിലും സഹായം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഗുണം ചെയ്യും അതിന്റെ അതിന്റെ ഓരോ അർത്ഥത്തിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ ഇപ്പൊ തുറന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആയി ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് മനുഷ്യർ വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നാളെ നമുക്ക് അമർജ്യോതി മാമിന്റെ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അമർജ്യോതി മാം ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാം ഒന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം അതാണ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണുള്ളത് പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എയിൽ നമ്മളെ പാരൻസിനുള്ള ടിപ്സ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ടിപ്സ് അധ്യാപകർക്കുള്ള ടിപ്സ് പിന്നെ ബഡിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മളുമുണ്ട് കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തെറാപ്പിയും അതിന് എൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിനെ ജനകീയമാക്കാൻ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോയിന്റ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് Right thank you thank you see you.